Ya podemos disfrutar de algunas novedades de WhatsApp en este 2023 y además tenemos algunos dispositivos que ya no están disponibles para usar con esta aplicación. Así que vamos a empezar, os voy a enseñar alguna de estas novedades. Pero antes de ir con el vídeo os quiero presentar a PDF Element. Para mí es la solución perfecta si gestionáis PDF en vuestro día a día porque es rápida, es sencilla y además es multiplataforma ya que está disponible en todos los sistemas operativos desde tu Mac hasta tu Windows, hasta tu Android o incluso tu iPhone. Así que lo tienes todo sincronizado y bien ordenado. ¿Qué podéis hacer con él? Pues, por ejemplo, podréis comentar, ¿vale? Añadir texto en vuestros PDFs en la parte que quieras o incluso una imagen. Vas a poder también añadir una marca, resaltar las palabras, subrayar, destacar lo importante, añadir sellos y demás. También vas a poder escanear. Por ejemplo, con el iPhone puedes escanear ahí cualquier documento y después vas a poder poder reconocer el texto con la tecnología OCR. También vas a poder convertir PDFs, por ejemplo, a Word, a Imagen, a Excel o incluso al archivo PowerPoint. Si quieres firmar, también vas a poder hacerlo simplemente con esta herramienta que nos facilita el propio programa. Incluso si quieres añadir una contraseña a tu PDF, quieres encriptarlo, también vas a poder hacerlo con esta opción que nos permite por aquí. Tiene esto y muchísimas más herramientas, así que os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis descargarlo, para que lo podáis probar y que consultéis toda la información. Así que ahora sí, seguimos con el vídeo. Ya sabéis que si no tenéis aún estas novedades, no os preocupéis, lo importante es que os vayáis a la App Store o a la Google Play Store y actualicéis la propia aplicación para así estar al tanto de eh, todas estas funciones nuevas. Así que empezamos por la primera y es que si ahora borramos un mensaje y nos equivocamos si le damos a eliminar para mí en vez de eliminar para todos, tendremos una segunda oportunidad ya que podremos deshacer este mensaje con ese pop-up que nos va a aparecer para luego sí eliminarlo para todos. Esto sucederá en prácticamente cualquier conversación en la que estemos. Como veis, es súper sencillo, súper intuitivo y por fin podemos eh, tener esta pequeña opción que antes no teníamos y si lo hacíamos, pues era para siempre. Y a partir de 2023, es decir, a partir de ya, los iPhone 5 y 5C no podrán instalar WhatsApp y no podrán utilizar WhatsApp, ya que la versión que tenían estos dispositivos, la última a la que podían actuar ya no es compatible con la propia aplicación de WhatsApp. Si estabas en un sistema operativo parecido a estos dispositivos y tienes un dispositivo más nuevo que este iPhone 5 o 5C, actualiza para poder seguir utilizando la propia aplicación. Esto es algo muy importante que todo el mundo debería saber. También tenemos nuevos pack de stickers, ¿vale? De vez en cuando WhatsApp los va renovando, pero este 2023 ha añadido algunos que la verdad son bastante interesantes, ¿vale? Como veis, desde esta sección de stickers, ya con la pestaña de nuevo vais a poder eh, descargar estos stickers que son por defecto ¿vale? son aparte de los que nosotros podamos añadir con aplicaciones externas y como veis, bueno, pues tenemos algunos que sí, que son desde hace muy poquito y esta función es algo que algunas personas tienen, otras no, y es el hecho de cuando buscamos una palabra o un texto en una conversación, antes no podíamos filtrar por el calendario, es decir, por una fecha en concreto y ya a muchas personas le empieza a aparecer, como es mi caso, o también es el caso de mi pareja que también lo tiene disponible y eso que no está en la beta, así que una vez busquemos una palabra ya nos fijaremos aquí en el calendario y podremos buscar por esa fecha o si no hay, como es en este caso una fecha anterior, nos pondrá la última de todas disponible, ¿vale? Es algo que si tenemos un historial de conversación con una persona desde hace muchísimo tiempo nos puede servir de muchísima utilidad para buscar algo en una fecha en concreto. También tenemos disponible los anillos de los estados directamente en la lista de chats. Esto es algo que probablemente veréis bastante poco y es que pocas personas suben estados a WhatsApp. Si es tu caso, el de alguna familiar el de alguna abuela, el de alguna madre que probablemente esto lo haga, pues directamente vais a poder verlo desde la lista de los chats. Ahí en el icono pues aparecerá un círculo de color verde para que podamos pulsar y ver los estados desde aquí directamente. 
También esto es algo que está llegando a cada vez más personas que es en los estados precisamente la vista previa de los enlaces si es que esta está disponible. Por ejemplo, en los vídeos de YouTube como estáis viendo aparece la vista previa además de una forma bastante bastante elegante, ¿vale? Simplemente poniendo esto ya la gente no verá un enlace ahí que queda sosísimo, que queda feo, simplemente verá la miniatura del enlace para así poder clicar y que todo sea un poquito más visual. Hay enlaces que por ejemplo aún no funciona o que no tienen preview. También tenemos videollamadas grupales de hasta 32 personas en WhatsApp. Estos son creo que cuatro veces más de lo que antes estaba disponible. Esto está por fin disponible y junto con estas videollamadas de 32 personas hay nuevas funciones. Por ejemplo, vamos a poder cuando estemos en una videollamada enviar mensajes o silenciar a los participantes en una llamada, lógicamente siempre que tengamos la posibilidad de hacerlo. Ya os hablaba anteriormente también de los enlaces de llamadas que está disponible desde hace bastante tiempo pero ahora también tenemos formas de onda de voz vale puedes entender así de una forma más fácil quién está hablando cuando su cámara está apagada también cuando alguien entre a la llamada si estamos hablando con varias personas nos va a aparecer una notificación de una especie de banner cuando se una la llamada para así bueno pues saber quién ha entrado y cuál es su nombre por supuesto también para aquellos que aún no lo tenían por fin ya podemos hablar con nosotros mismos ya está disponible para todo el mundo y directamente si pulsamos sobre abrir una nueva conversación vais a ver ahí una opción que se llama contactos eh, en la agenda o contactos con nosotros mismos ya podéis pulsar ahí y hablar ya sin tener que añadir el número cosa que antes sí se podía hacer pero era un poquito más lío igual que los avatares ya os expliqué cómo podéis crear un avatar cómo podéis añadirlo y directamente incluso a la eh, imagen de perfil como lo tengo yo, bueno, pues lo podéis hacer tanto en Instagram y ahora también en WhatsApp. Si ahora también queréis crear un grupo, cualquier grupo aleatorio de muchas personas, vais a poderlo hacer de hasta 1024, pone 1023, pero es que esa persona que se añade seremos nosotros, así que serán 1024 personas como máximo en un grupo que creo que es totalmente suficiente por si queremos bueno, pues hablar nosotros solos en ese grupo y por supuesto ya tenemos también con esto las comunidades yo os he hablado cómo funcionan las comunidades, tengo un vídeo exclusivo y ya podréis estar viéndolo aquí, ya deberéis tenerlo todos disponible. También muchas personas ya lo están viendo, ya lo tienen desde hace tiempo, que son los iconos de eh, perfil, de imagen de perfil en los grupos. Así que chicos, esta última actualización nos ha brindado todas estas cosas y ojo porque si estáis eh, en la beta como yo o habláis con una persona en beta y os envía una imagen o simplemente recibís una imagen que solo se puede ver una vez como es mi caso, como estáis viendo ya no es posible sacar una captura de pantalla y es que lo bloqueará directamente vais a poder hacerlo pero no os aparecerá esta imagen, es decir se bloqueó la captura de pantalla tampoco se podrá grabar la pantalla y además la otra persona en este caso no recibirá ninguna notificación de que lo hemos realizado pero no podremos hacer esto para que veáis que Whatsapp está añadiendo más privacidad a cuando son fotos de una sola vez, ¿vale? Lo que llamaríamos fotos o vídeos temporales. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que eh, ya sabéis que siempre intento traeros todas las novedades de WhatsApp el primero y por eso estad atentos al canal, puntuad el vídeo, suscribiros y por supuesto déjame un comentario con aquellas cosas que tienes, aquellas cosas que aún no tienes y que tienes ganas de que lleguen por fin. Así que nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Chao, chao.